Hola a todos y bienvenidos otra vez más a Mass Effect. Eh, me río porque todo esto yo ya lo jugué. <ríe> me grabé todo un capítulo de 45 minutos. Y cuando voy a mirar la grabación para comprobar yo siempre un chequeo de que esté todo bien, eh, me doy cuenta que en OBS <ríe> tenía moteado eh, el output de, del audio que me graba el juego. Así que nada, perdí 45, por suerte no había avanzado demasiado, o sea, terminé esta zona, hablé un poquito con los personajes y, y avanzamos un poquito, no hice mucho por suerte, pero me da bastante paja tener que hacer todo esto de nuevo. Pero bueno, no pasa nada, se vuelve a hacer, tienen suerte de que este juego me guste mucho, así que nada, vamos a, vamos a volver a repetir todo esto para ustedes, no, no, no les afecta, pero para mí sí, pero bueno, nada, eh... En el capítulo anterior lo habíamos dejado acá en Eden Prime, habíamos eh, venido a buscar el tema de la baliza, que la baliza proteana, que no sabíamos qué mierda era, pero vinimos a buscarla igual, y nos enteramos que había un rey quilombo, habíamos venido con, con el espectro Nihilus, que era un turiano, y en un momento nos dimos cuenta que lo mataron, lo mató otro, otro turiano llamado Saren, no sabemos quién es, no sabemos qué es acá, ni qué quiere hacer con la baliza, pero sabemos que tenemos que detenerlo y encontrar esa baliza. Además también nos encontramos a los Geth, que son esta raza de robots que tampoco sabemos mucho. Bueno, nosotros en el juego sí saben, obviamente. Y bueno, vamos a ir enterándonos de estas cosas poco a poco más adelante. Y nada, ahora tenemos que ir y encontrar esa baliza. Así que sigamos. Siempre me va a matar. Yo esto ya lo dije. Ahí voy a repetir un par de chistes. Bueno, para. Ahora no. Cállense. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Esa es la baliza, la baliza proteana. Y este es Saren. Como me gusta el diseño de Saren es impresionante. Lo que les decía, eh, siempre me causa gracia la forma en la que viajan en el, en el transbordador. Mira, mira, mira. Vienen re duros, mira. <ríe> Encima cuando llegan, están como en tipos, boludo. Están haciendo la, la te pose. Bueno, colocamos una, unos detonadores, unas cargas que tenemos que desactivar. Así que... Hay que cargarlos a tiros. Esto vamos a ponerlo acá, rápido, y nada, vamos. Eh, hay que correr acá porque nos recontra acá en tiros desde el principio. De hecho, vamos a venir por acá, yo nunca vengo por acá. Pero vamos a venir por este lado porque no es mala idea. El problema es que no los vemos, es un poco molesto. Yo estoy fatigado encima. Acá hay unos tontos que ya tenemos que tirarle un... De hecho, vamos a tirar acá esto. No, no, no. Acá. Y yo a este. Hijo de puta. Bueno, no importa. Está muerto. Ah, ya se murieron, de hecho. <ríe> Lol. Buena esa que idan. Vamos acá, nos escondemos. Yo me pongo ya esto. Me tiro aquello. Ahí. Vamos a ya empezar a desagar. Ese ya está muerto. Esto debería desactivarlo ya que estoy acá. Vamos a desactivarlo. Mientras tanto el cooldown se va reseteando de las habilidades Ya que ellos tontos siguen peleando <risa> Curite Shepard ¿Qué se murió? Ah, no. <risa> Lo mandé a la mierda <risa> esto rápido y queda una no me mostréis tutoriales yo ya sé jugar este juego por favor eh, algo que me di cuenta del capítulo anterior es que no o sea no el que perdí sino el anterior el primero <ríe> es que vocalizo bastante poco y hablo muy rápido eso ya me lo han dicho y por cierto ya desactivamos las bombas nos sobró tiempo de sobra 
Y bueno, nada, eso, que me di cuenta que vocalizo bastante poco. Tengo que hablar más tranquilo, más pausado para que se entienda. No es que no se entienda, pero... Eh, ligero, bueno. Eh, cambia el loot, porque no me habían dado una armadura la otra vuelta. Ah. Y vale bastante mierda la Assassin, pero bueno. Eh, acá tengo una armadura media para Ashley, que podría venirle bien. De hecho, vale, queda bien. Pierde un poco de endurecimiento, pero ganan bastante más en escudos y en protección contra daño, así que de paso le sacamos la armadura esa rosa que es ultra rancia. Que ahí dan nada, ¿no? Ah, ah bueno, nada, no, pero nada. Vamos a poner un. ¿Qué es esto? Ah, una, una herramienta. Eh, no, no se la voy a poner a él. <ríe> no te la voy a poner, Kaidan. <ríe> ¿El Striker 2? No, no. Nah. Y nada, bueno, escopetas no, todavía no, ¿no? Sí, pero bueno, ahora vamos a conseguir otro anterior. Así que, de spoiler. <ríe> bueno, vamos, dale. No sé si hicieron tanto daño. Uf. Proceden a hacerle daño. <ríe> eh, acá no hay nadie todavía. Vamos a. Tropa que es, tropa que es. Ok, vamos a tirarle una sobre el carro. No puedo. Bien. Escudo. Cosa. Me voy a reventar los pies. Lo importante son los reds ya, esto bueno, después vamos bien. Ese ya quedó ahí, acá. Uh. Importante. Tirar ahí un poco. Dale, ya parto. Y el otro está ahí. Vamos a hacerle Struck. Y. Sabotaje. Sobre encargar un sujeto. Está dentro de una nación. Sobre encargar una nación. No. Tú. Y alejate porque si explota cerca tuyo, te caga. Listo. Ashley casi se muere. Ni cuenta me di. <ríe> pero bueno. Y nada, ahí está la baliza. Pero antes de agarrarla vamos a explorar un poco porque hay cositas por acá. Nada, es un bajón haber perdido la grabación anterior. Pero bueno, no, no había avanzado mucho así que tampoco es tanto drama. Y no es como que me haya spoileado porque ya... Batería de escudo estimulantes. Ah, acá me habían dado algo re bueno la otra vuelta. Pero bueno, la batería de escudo creo que no está mal. Creo que te damos escudos. Ahora la vamos a ver. Y nada, tenemos un poquito, un par de cajas por ahí. Allá hay una. Esto lo agarro antes de agarrar la baliza porque una vez agarramos la baliza ya termina la misión, así que... Tenemos una cajita acá. Mediana humana, ligera guariana. Ok. Tenemos otra armadura para Ashley. Y para nosotros en el futuro, cuando tengamos armaduras medias. Este es el jueguito de modificación que no tiene mucha ciencia. Y por acá no sé si había algo. Me parece que es... No. <ríe> Me parece que es... No. No, no hay nada. Pero allá sí hay algo. Y nada, lo que les comentaba. Tengo que vocalizar mucho más. Tengo que aprender a hablar más tranquilo. Pero bueno, a ver, estos son los primeros videos serios que hago, así que no... Son cosas que se van aprendiendo con el gajo del oficio, son cosas que a medida que vayamos repitiendo y... Hablando mucho y tal, eh, se va mejorando. No es como que de, re de repente soy un locutor ni nada, así que... Mejora de arma y mejora de... ok. Vamos a chusmear que nos dieron. Nos dio una pistola, si no vi mal. Uh. Ah, bueno, pues no es nada al otro mundo. Ah, boludeces para vender por lo que veo. A Kaidan a lo mejor le viene la Edge esta. Uh, sí. Bastante además. Toda tuya. Y nos dieron mejoras también, ¿no? Sumir de calor 1 o gran calibre. Menos cadencia de disparo y menos absorción de calor. Nah. ¿Disparo de presión más grande? No. No, 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 no. Porque cadencia de disparo y absorción de calor es justo lo que necesito en esta arma, así que no. No me vale la pena. Prefiero el sumir de calor toda la vida. Y en munición tengo la perforante, que es daño contra sintéticos. Acá igual esto, la munición es como que da un poco igual. Porque, o sea, está buena. Pero las vas cambiando a medida que las vayas necesitando. Por ejemplo, en esta misión había muchos sintéticos. Que los sintéticos son robots, como los Geth, por ejemplo. Y en esta misión venía bien, pero hay misiones que... A lo mejor la química, por ejemplo. Que hace daño tóxico, daño de veneno. Viene bien contra orgánicos, que son los vivos, así que contra personas y cosas así. Después hay otra munición que también dice más X daño contra 
orgánicos que es más específica, pero bueno. Eh, nada, esta la vamos manteniendo. Vamos, vamos manteniendo las mejores y las peores las, las sacamos. Qué pena no haber conseguido una escopeta mejor. Pero bueno. 115, 102, nada, déjalo ahí. Y armaduras, nada, ¿no? Puta mierda, y para Ashley. Medio humano duelist, nada, ¿no? No, puta mierda, ok. Esto no se lo voy a cambiar pues ya está bien. Esto no le voy a dar nada, esto nada, listo. Let's fucking go. Podría darle munición y cosas así, pero todavía no. No me voy a calentar mucho con Ashley y demás porque a Kaidan sí lo vamos a usar bastante, entre comillas. Pero en cuanto los podamos cambiar por otros, mejor. No, no me gustan normalmente. Bueno, fíjense cómo quedó el planeta. Acá estaba lo que, lo que ellos llamaron la nave nodriza, esa nave gigante que estaba acá. Y fíjense cómo quedó todo un lago de lava brutal. Hizo mierda todo el planeta. Acuérdense que esto supuestamente era un, un planeta paraíso. Era precioso, era hermoso. Y lo que quedó, ¿no? Un cielo rojo, un lago de lava. Una mierda. Pero bueno. LOL, no sabía esta escena que existía. No sé ni cómo la activé. Claro. Es lo que le estaba contando. Que ahí estuvo la nave nodriza esta. Impresionante. Ni sabe, no sé ni cómo activé eso, me di vuelta nada más. <ríe> Pero bueno, bastante nice, eso no lo habíamos visto. Y bueno, esta es la baliza proteana. Vamos a ver qué tal. Está de copada la armadura de Ashley, ¿eh? me gusta. Antes que la rosa esa que era medio rancio. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Nani. <laughs> Corre de pelotudo. No. Shepard. No, no touch. Ahora no se un carajo, pero más adelante esas visiones tienen un poco más sentido y están épicas, boludo. Están muy buenas. No son nada del otro mundo, pero están bastante copadas. Esta escena siempre se me hizo medio medio XD <risa> o sea, no, no tengo otra forma de escribirlo es medio... te quedas como medio XD está buena, pero es como medio... Mm. We identified the ship that touched down on Eden Prime the Normandy a human alliance vessel como it was under the command of Captain Anderson they managed to save the colony and the beacon one of the humans may have used it este detalle siempre me gusta que la nave esté conectada a las emociones de Saren es como bastante cool. This human must be eliminated. Muy bueno. Muy bueno, Saren. Es medio plano. Como villano, tipo su personalidad. Doctor, Doctor Chakwas, I think he's waking up. Pero me gusta bastante como villano. Más que el villano del 2, seguro. <laughs> you had us worried there, Shepard. <clears throat> How are you feeling? Para el orto. Nah. Bien. Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Ahora, sinceramente, fuiste un poco descuidada, pero no tenía forma de saberlo, así que no es tu culpa. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The qué blast cara. knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. ¿Por qué no un hospital? Re desagradecido era. No, no, gracias. 
I appreciate it. Ashley, por favor, eh. But I detected some unusual brain activity. I also noticed that the rapid eye movement was scientifically associated with intense dreaming. Más bien pesadillas. No, no, no asustemos a la tripulación que tenemos que mantenerlos con la moral alta. No, estaba soñando. I saw. I'm not sure what I saw. Death, destruction. Nothing's really clear. Hmm. I better add this to my report. It may. Oh, Captain Anderson. How's our exo holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the command is going to be fine. Glad to hear it, Shepard. I need to speak with you, in private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Lo de Shengin fue una cagada, la verdad. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Eh, lo de Williams no se lo voy a preguntar porque es medio... Nada, está bien. Se lo ganó que está acá la loca, así que todo bien. Eh, lo de los Geth fue una cagada peor todavía. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Vale in two centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Y ahí también tiene razón. <laughs> Pero bueno, fue toda una cagada la misión. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Que se vayan a la mierda, no. <laughs> nada, sinceramente no tenemos nada que ocultar, o sea... Lo que pasó fue lo que pasó, ya está. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. Pero los del Consejo son unos pelotudos, you report, así. Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren. That other Turian. Saren's a spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Gith, it means he's gone rogue. A rogue spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Oye, los humanos. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Mm. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? De hecho, ese tema de que muchas razas tienen miedo de la expansión tan rápida de los humanos desde que llegaron a... a expandirse dentro del universo, es un tema que y es bastante recurrente dentro de Mass Effect 1. Más que nada de Mass Effect 1. En el resto de juegos es un poco... Me, ya se deja de lado porque bueno, pasan cosas. Pero en Mass Effect 1 se, se habla bastante, bastante racismo sobre el tema de la humanidad. Ya lo vamos a ver en, en un rato, literal. Eh, bueno, tuve una visión. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Eh... A nuestro fin, nada. Sinceramente parecía una advertencia. No sé, ni puta idea lo que parecía, pero en sí parecía una advertencia. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the council, Shepard. <laughs> ¿Y qué le vamos a decir que tuvo un sueño? What are we going to tell him? <coughs> I had a bad dream. We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology, blueprints for some ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation, his politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Then I reason. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a specter. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Muy bien, entonces. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his specter status. I'll contact the Ambassador. 
and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into Doc. Doc. <laughs> Siempre voy a como dice Doc. Bueno, voy a revisar cuánto vamos. Deberíamos ir algo de una media hora. No quiero que los capítulos se alarguen mucho porque el anterior se fue como a una hora y pico. No sé, no lo edité todavía, pero por lo que vi, en la... tengo que cortar mucho igual, tengo que hacer bastantes cortes, pero seguramente llega a la hora. Y no quiero que se vayan tan al carajo, quiero que duren entre media hora, lo veo bastante difícil, pero unos 40, 45, 50 minutos más o menos es el punto ideal. Así que bueno, voy a revisar y, y ya vengo. Y nada, volvemos. Eh, uf, uf. <ríe> Le dolió pegar un, un altavo al juego. Eh, <ríe> no, nada, vamos, 20 minutos, está todo perfecto, así que nada, bueno. Y nada, esta es la Normandía. Che, qué, qué, mal, qué, 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 qué mal que va, eh. Más, más efecto, por favor, eh. Por favor. Está más o menos. Bueno, eh, esta es la Normandía, es la nave de. de. de de Anderson, que se me, se me había ido el nombre. Y nada, acostúmbrense a esta nave porque acá vamos a estar mo mucho, mucho tiempo. Y cuando digo mucho es mucho tiempo. <risa> y bueno, nada, en esta habitación ahora no hay nadie. Acá va a haber alguien, vamos a venir bastante a esta habitación. Muy probablemente. Todavía no lo tengo tan decidido, pero es muy probable que a esta habitación vayamos bastante. Y nada, este es como el lobby. Ashley, ¿qué tal? Y acá también vamos a hablar con bastante gente. Así que nada, arreglamos por Ashley. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Don't tema. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. No, sinceramente te lo ganaste, no ayudaste bastante. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. Todo bien, boss. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. It comes with being a marine. But to see my whole unit wiped out. <laughs> I can never vivió, eh? get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Ayudaste bastante. Eso no se puede negar. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. No te preocupes. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Nice. Che, no subimos de nivel, ¿no? No. Puta madre. Eh, ah, igual ya casi subimos. Che, quedó, quedó medio, medio, medio lag. Después de... Porque estuve un ratito ahí con el... Haciendo otras cosas y quedó medio lag, eh. Espero que se arregle y no lo tenga que reiniciar porque alta paja. Por favor, más efecto. A ver, que más, la saga más efecto en general es, con, es conocida por más que nada el 1. Por no ser top. ¡Ey! ¡Nice! Esto no lo había visto el otro día. Es bastante conocida por no ser la mejor optimizada en PC, pero bueno. Igual. Sí, comandante. Bueno, esta es la doctora Chakwas, que es la que nos salvó cuando estuvimos inconscientes. Va a ser la doctora durante todo el transcurso del juego y no aporta mucho, pero es un personaje muy interesante y me hubiese gustado que ahonden más en este personaje, pero bueno. Vamos a averiguar un poco más de sobre ella y sobre su vida. ¿Cómo te terminaste observando en un avión de la Me enlisté right out of med school. Earth always seemed boring to me, too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. <laughs> Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. 
If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Hmm. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. Maggie Anderson. ¿Y qué tal sobre Keon? How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. ¿Un L2? <laughs> oh, un R1. Ah. <laughs> what does that have to do with it? Well, most biotics <laughs> now use the L3 implants. Lieutenant Alenka was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. Mira. ¿Qué tipo de complicaciones? What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Eso es otro tema. Me hubiese encantado que profundicen más en... en Caden en general, pero bueno, es un personaje bastante me. I should go. Goodbye, Commander. Ashley también, pero bueno. Siento que Ashley siempre la, la profundizaron mucho más que a Caden. Caden es bastante... Eh. De hecho... Glad to see you're okay, Commander. No tiene nada que decir. <ríe> Así que bueno. Un poco me. Y acá está Anderson. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into Doc. Y nada, Doc. <ríe> y nada, bueno, está la Normandía, así que vamos a tener que acostumbrarnos porque vamos a venir. Más. What? Okay. <ríe> vamos a venir bastante acá, así que bueno, a acostumbrarse. Acá está el elevador para ir a la zona de abajo, pero todavía no tenemos nada que hacer ahí, así que Vamos directamente al puente y vamos a la ciudad de la. Como dije en el video que perdí, <ríe> la llegada a la ciudad de la por primera vez es impresionante. Allá está Presley, vamos a hablar con él. Vamos a ver qué nos dice. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Eh, me está Espero que esto no moleste mucho a la hora de del video. Me está molestando mucho lo, lo lag que va. Me está casi que forzando a querer reiniciarlo, pero bueno, vamos a darle un tiempito más. De hecho, a ver, para. Bueno, no, no hice... Uf. Uf, cada vez está peor, eh. No toca absolutamente nada. Eh, sí, 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 sigo viendo que va mal. Lo reinicio, pero bueno, igual ya vamos a cortar, nos falta mucho. Llegamos a la ciudadela, hacemos un par de boludeces y, y cortamos. Pero bueno, vamos a la, a la ciudadela. Yo me voy a callar y voy a dejar que disfruten de la llegada a la ciudadela porque la primera vez que la ves es impresionante. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? <laughs> Just saying, you need firepower too. <laughs> nah, I see. I see. Look at that monster. Its main gun water. could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Oh, posterior lo han intentado. You may begin your approach. Replicar esta intro, pero no lo consiguieron. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Tiene algo especial esta intro, el más efectivo no lo hago. Normandy, this is Alliance Tower, please proceed to dock 422. Además, para mí, la versión de la ciudadela de más efectivo no es la mejor, en mi opinión. En los siguientes juegos se siente bastante vacío todo. O sea, no vacío de espacio, sino vacío de. Vacío, no sé cómo explicarlo. This is an outrage. 
the council would step in if the Oof. Geth attacked a Turian colony? Mama. The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Seren? You can't just ignore a rogue specter. I demand action! You don't get to make demands of a council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Seren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Terminal Just the ground team from Eden Prime, <laughs> in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Seren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Siempre puedes en todo lo referente al consejo puede ser un hijo de puta y siempre estar como súper enojado. Sinceramente se lo merecen porque el consejo y sobre todo Dina es bastante pelotudo, tanto él como el consejo. Pero bueno, vamos a ser bastante chill dentro de lo que se pueda. Seren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The council has to listen to us. Settle down, commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard! You and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Como si hubiese alguien que así no odiase. Bueno. No muy mal. Meh, zafa. Que irán. Bien. Bueno, esta es la ciudadela. <laughs> eh, es normal que... Bueno, normal. No anda normalmente así. <ríe> Lo voy a tener que reiniciar. Pero bueno, esto es la ciudadela. Vamos a estar mucho tiempo acá. De hecho, no es un mal momento para cortar ahora. Eh, vamos a estar mucho tiempo acá. Porque acá hay muchas misiones. Todo secundario normalmente. Pero vamos a ir y venir bastante. Así que... Antes de proseguir con la misión principal, vamos a hacer un par de secundarias dentro de la ciudadela. Pero bueno... Creo que ya lo vamos a ir dejando por acá, sobre todo porque tengo que reiniciar el juego, así se tranquiliza un poco igual. Mm. <risa> mm. Vamos a hacer esto, a ver qué nos dicen. Concha. Ahí y ahí. Informe de la Patrulla de la Alianza. La Capitana Hendrickson ha informado de lecturas inusuales de energía durante su patrulla por el cúmulo... <risa> cúmulo Argos Ro. Estaba especialmente preocupada por el sistema Hydra, pero tuvo que volver antes de que su equipo pudiera investigar más a fondo. No hay más patrullas programadas en ese sector. ¿Deberíamos mandar a un grupo de reconocimiento? Bueno, esto es una misión secundaria. Normalmente cuando nos leemos cosas que tienen una localización así, terminamos yendo nosotros. Y bueno, lo voy a reiniciar porque esto es bastante insoportable. Así que... Nada. Lo dejamos acá, gente. Eh, sácame ese circulito, por favor. Gracias. <risa> eh, nada. Espero que les haya gustado. Que les esté gustando la serie. Les esté gustando el juego. A mí personalmente me encanta. Lo adoro. Con todas sus fallas y sus cosas. Me parece un juego impresionante. Y lo estoy pasando re bien. Incluso habiendo tenido que repetir todo esto. Yo lo estoy pasando re bien. Así que nada. El siguiente, que episodio, eh, el siguiente episodio va a ser sobre... Charlas, charlas, charlas. No, oh, vamos, va a haber bastante acción, pero vamos a recorrer bastante la ciudadela, la vamos a explorar, vamos a ver qué hay acá, qué podemos hacer y, y vamos a seguir con la misión principal, a ver qué pasa con Saren, con el consejo, con el pelotudo Dina. <ríe> y nada, bueno, nos vemos mañana, para ustedes mañana, yo voy a seguir grabando de corrido como dos capítulos más, así que nada, nos vemos gente, espero que les esté gustando y... Hasta la próxima.